இது வந்து முழுக்க முழுக்க அரசியல் கலப்பற்ற ஒரு குழுவாக இணைஞ்சு இந்த விஷயத்துக்காக மட்டும் இன்னைக்கு இதை செய்யறோம் அரசியல் விஷயங்களை நம்ம இன்னொரு அக்கேஷன்ல ஏதாவது கூட்டங்கள்ல கூட பேசலாம் தவறா நினைக்க கூடாது இது முழுக்க முழுக்க சகோதரி நிவேதைக்கான ஒரு நிகழ்வு அதுதான் இன்னைக்கு இந்த யாத்திரையோட நோக்கமா அந்த பிரஸ் மீட்டோட நோக்கமா இருக்கு இதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு சகோதரி நிவேதையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தகவல்கள் இன்னைக்கு வந்து அதிகமாக குறிப்பாக கல்வி கற்றவர்கள்ட்ட கூட ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு மகாகவி பாரதியாருடைய தாக்கம் இல்லாது தமிழகத்தில் பொது வாழ்க்கைக்கு வரக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு மகாகவி பாரதியார் ஒரு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய லட்சியமான ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் ஆனால் அப்படிப்பட்ட கவிஞருக்கு குறிப்பாக பெண்களுடைய சமத்துவத்தை பேசுகின்ற கவிஞனுக்கு உருவாக இருந்தவர் சகோதரி நிவேதிதை என்கின்ற செய்தி மிக மிக முக்கியமானது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஆக மகாகவி பாரதியாரை குருவாக கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் குருவிற்கும் குரு இருக்கக்கூடிய அவருடைய நூற்றி ஐம்பதாவது இந்த ஆண்டு மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஆண்டாக இருக்கிறது சமுதாயத்தில் நாங்கள் பல்வேறு துறையை சார்ந்தவங்க எல்லாத்தையும் அழைச்சிருக்கோம் ஒருவேளை விழாவுக்கு விழா கமிட்டி முடிவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் கூப்பிடலான நாங்கள் எல்லாத்தையும் அழைப்போம் அதுக்கு திரு ரஜினிகாந்த் மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கூப்பிடுறோம் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க கட்டாயம் நிச்சயமாக இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதம் முதல் அடுத்த அக்டோபர் வரை ஒரு வருட காலம் இந்த ஆண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் இருக்கும் இப்ப முதல் நிகழ்ச்சியாக நாங்க ஏன் பெண்களை போய் சந்திக்கிறோம் அப்படின்னா பெண்களிடம் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்பது விரைவான மாற்றமாக இருக்கும் பாரதிதாசன் சொன்னதை போல ஒரு பெண் கல்வி கற்றால் அந்த குடும்பமே கல்வி கற்பதாக அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி பெண் கல்விக்காகத்தான் சகோதரி நிவேதிதை முதல்ல வராங்க அதனால் எங்களோட முதல் லட்சியம் என்பது பெண்களிடம் இளம் பெண்களிடம் அவர் செய்தியை சேர்ப்பது நீங்க சொன்ன மாதிரியே பொதுவாக மாணவர்களுக்கு தனித்தனியா பேச்சு போட்டிகள் நடந்திருக்கு பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் அவங்கள ஊக்குவிக்கிறோம் அதே மாதிரி சகோதரி நிவேதிதை இந்த நாட்டினுடைய விளையாட்டுகள் மேல் அபரீதமான அன்பு கொண்டவர் அவர் தமிழகத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் பண்ணியிருக்கும் போது கூட கிரிக்கெட் போட்டிக்கு பரிசு கொடுக்க கூப்பிடுறாங்க அவர் மறுத்து விடுகிறார் உங்கள் நாட்டின் விளையாட்டுக்களை இளைஞர்கள் விளையாட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதனால இளைஞர்களுக்கு இந்த நாட்டின் விளையாட்டுகளை ஒட்டிய போட்டி இருக்கிறது ஏற்கனவே தமிழகம் முழுக்க மாணவிகளுக்கு ஒரு பேச்சு போட்டி நடத்தி இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயும் அந்த மாணவிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரிசு பெற இருக்கிறார்கள் மாநிலம் முழுவதுக்குமான போட்டி நடக்கப்பட்டு நிறை விழாவில் அவர்களுக்கு பரிசு கொடுக்குறோம் பல்வேறு இடங்களில் ஓவிய போட்டிகள் நடந்து கொண்டு அதே போல கலைக்கு இந்திய ஓவிய கலைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை கொடுத்தவர் சகோதரி நிவேதிதை ஏனென்றால் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஐரோப்பிய ஓவியங்களுக்கு தான் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய மரியாதை இருந்தது ஆனால் கேரளத்தினுடைய முரல் என்று சொல்கின்ற அந்த ஓவிய கலையை அந்த நேரத்தில் ரவீந்திரநாத் தாக்கூருடைய சகோதரரோடு இணைந்து அதை பிரபலப்படுத்திய பெருமை சகோதரி நிவேதிதைக்கு உண்டு அதே போல அறிவியல் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் நோபல் பரிசு பெற்றதற்கு மிக முக்கிய காரணம் சகோதரி நிவேதிதை அவருடைய ஆராய்ச்சியை பற்றி கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி மேலை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் சங்கங்களுக்கு அறிவியல் பத்திரிகைகளுக்கு கட்டுரைகள் எழுதி அவரை பிரபலப்படுத்தி அதற்கு பின்பாக அவருடைய கண்டுபிடிப்பிற்காக போராடியவர் சகோதரி நிவேதிதை அவர் நாட்டுப்பற்று மட்டுமல்ல நாட்டினுடைய விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தனை சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கும் மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக விளங்கியிருக்கிறார் பாரதியாரை சந்தித்தது தமிழகத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதே போல அரவிந்தருக்கு அரவிந்தருக்கு சுதந்திர போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபடக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுத்தவர் சகோதரி நிவேதிதை இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திர கொடியை முதலில் வடிவமைத்தவர் சகோதரி நிவேதிதை அந்த சுதந்திர கொடியிலே வஜ்ராயுதம் சின்னம் பொறிக்கப்பட்டது காரணம் அவங்க தான் வஜ்ராயுதம் என்பது இந்த நாட்டின் தியாகத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தக்கூடிய சின்னம் என்றார் ஒரு முனிவர் தீமையை அளிப்பதற்காக கொடுத்த எலும்பின் வடிவம் தான் வஜ்ராயுதம் அதை இந்த நாட்டினுடைய உயர்ந்த பண்பாடு இந்த நாட்டில் தியாகமும் சேவையும் தான் ஒரு மனிதனுடைய லட்சியங்கள் என வாழ்ந்து காட்டியவர் மட்டுமல்ல அதற்காக முழுவதுமாக சமுதாயத்தின் மக்களை தயார்படுத்தியவர் சகோதரி நிவேதிதை ஸ்கூல்ஸ் இடையில் இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ்ல ஒரு சில இடங்கள்ல வரவேற்புக்காக போகுது ரதம் பட் பெரும்பான்மையா போறது மகளிர் கல்லூரிகள் ஒரு நாளைக்கு மூன்று கல்லூரிகள் பத்தாயிரம் மாணவிகள் எங்களோட இலக்கு 
எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறோம் ரெண்டு லட்சம் மாணவிகளுக்காக நிவேதையை பற்றி வாழ்க்கையை பற்றிய துண்டு பிரசுரம் தயாராக ரெடி ஆயிடுச்சு அதை எல்லாம் விழா முடிஞ்சோன்ன கொடுக்க போகிறோம் அதற்கு பின்னால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய சித்திரங்கள் கல்லூரிகளில் வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடாக இருக்குது கார்ட்டூனில் குறுந்தகடு இதில் போகிற வழியெல்லாம் இந்த இசை தகடு வெளியேற்றதுக்கும் விழாக்களில் ஒழிப்பதற்குமாக இந்த இசை தகடு பயன்பட போகிறது நல்ல பல்வேறு நீங்க சமுதாயத்துல ரிசப்ஷன் கமிட்டியில பாத்தீங்கன்னா இலக்கியவாதிகள் இருக்கிறார்கள் மாற்று கருத்துக்களை வச்சிருக்கிறவங்க கூட சகோதரி நிவேதிதையினுடைய சமுதாய பங்கை மறுதளிக்க முடியல மகாகவி பாரதியாருடைய தமிழகத்துல யாரெல்லாம் போற்றி இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேரும் இந்த குருவை கொண்டாடுறதுக்காக வந்துட்டு இருக்காங்க அதனால நீங்க நான் மட்டும் இருக்கிறதால இது வந்து பிஜேபின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது முழுக்க முழுக்க அனைவராலும் சமுதாயத்தின் பெரியவர்களால் எடுத்து செய்யப்படுகின்றது நான் ஒருங்கிணைப்பு பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறேன் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டுல இதே மாதிரி ரத யாத்திரை தான் பண்ணாங்க ஒரு வருட காலம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அதே ரதம் தான் இப்ப சாமிஜி இங்க கொடுத்திருக்காங்க ராமகிருஷ்ண மடத்தோட வழிகாட்டுதல்ல உளுந்தூர்பேட் சாரதா ஆசிரமத்தினுடைய தலைவி இதுக்கு வந்து தலைவரா இருக்காங்க மாநில தலைவரா அதே போல மாநில வரவேற்பு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ராமநாதபுரம் சமஸ்தானத்தின் ராணி லக்ஷ்மி குமரன் சேதுபதி அம்மா அவங்க வரவேற்பு குழு தலைவரா இருக்காங்க ஏனென்றால் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பு கொடுத்த சமஸ்தானம் அந்த அந்த ராணி அவர்கள் இந்த வரவேற்பு குழுவுக்கு தலைவராக இருக்காங்க பல்வேறு முக்கியமான நபர்கள் திரு செல்வம் அவர்கள் விஐடி அதே போல் மீனாட்சி கல்லூரியினுடைய திருமதி லக்ஷ்மி திருமதி தங்கம் மேகநாதன் கல்லூரி முதல்வர் திருமதி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் மதுரையினுடைய திரு ரத்னவேல் ஊடகவியலாளர் திரு ரமேஷ் பிரபா என்று பல்வேறு நபர்கள் அதே போல் புதிய தமிழகம் கட்சியின் திரு கிருஷ்ணசாமியினுடைய மகள் டாக்டர் சங்கீதா அவர்களெல்லாம் இந்த வரவேற்பு குழுவிலே இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக செஞ்சிட்ருக்கு இல்லைங்க தமிழ்நாட்டில் நாம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால் வெஸ்ட் பெங்கால் இனிமேல் நடக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாடு வழக்கம் போல சுவாமி விவேகானந்தருக்கு எப்படி தமிழகம் மிகப்பெரிய பங்கு ஆற்றியதோ அது போல தமிழ்நாட்டில் நிவேதிக்கு முதல்ல நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் அதற்கு பின்னால் பல்வேறு மாநிலங்கள் நடக்கலாம் அங்கே இருக்கிறவங்க முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா அது செய்யலாம் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியல அதாவது இது வந்து முழுக்க முழுக்க சுவாமி விவேகானந்தர் சகோதரி நிவேதிதியோட விஷயம் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அரசியல் கட்சிக்கு ஆரம்பிச்சு வர்றாரு அது தனி இதெல்லாம் தனி இது அது நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் போலங்க நான் என்ன சொல்றேன் முப்பது நாள் தான் இந்த ரதம் தமிழகத்தில் நாங்க முடிவு பண்ணி இருக்கிறோம் அதனால் முப்பது நாளில் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல எடுத்துகிட்டு போகணும்னு பண்ணுறோம் பள்ளி குழந்தைங்களுக்கு அடுத்ததாக வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விழாக்குழு முடிவு செய்யும் போகக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை ஆண்களை சேர்த்துக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆனால் நம்மளுடைய குறிப்பிட்ட நோக்கம் என்பது முதலில் இளம் பெண்களை சென்றடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது அதனால் எங்களுக்கு இருக்கிற முப்பது நாளில் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் இதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டான டார்கெட்டாக இருக்குது பாண்டிச்சேரி மாநிலத்துல மிக சிறப்பான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது அங்கு பாண்டிச்சேரியினுடைய தொகுதியினுடைய பாண்டிச்சேரி தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வரவேற்பு குழுவின் தலைவராக இருக்கிறார் அதே அதே போல செல்வ கணபதி எம்எல்ஏ அவர்கள் செயலாளராக இருந்து அங்கு பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தில் இந்த விழாக்குழு பணிகளை கவனித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் அங்கு பாண்டிச்சேரி ஆளுநர் திருமதி கிரண்பேடி அவர்கள் மாணவிகளுக்கான ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் சகோதரி நிவேதிதை தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் எல்லா மாவட்டங்களிலும் நடக்கிறது மற்ற ஏற்பாடுகளும் அங்கங்கே அந்தந்த பகுதியினுடைய பெரியோர்கள் முன்னின்று இதை நடத்துகிறார்கள் என்னங்க வாழ்க்கையை மாணவர்களுக்கு பள்ளி திட்டத்தில் அவர்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம் 
தமிழக முதல்வரை சந்தித்து அதற்கான கோரிக்கையை கொடுத்துருக்கோம் அவருடைய நினைவாக ஏதாவது கல்லூரிகளுக்கும் இல்லை நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு அவருடைய பெயரை சூட்ட சொல்லியும் கோரிக்கை கொடுக்கிறதா இருக்கும் இந்த விழாவுடைய நிறைவில் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க சொல்லி தான் சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதாங்க நன்றி